हे गाइज दिस इज प्रीति आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी स्पेशल का पार्ट थ्री इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज मेटा जुआ संघ के बारे में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने बायोलॉजी को चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दिया है जिसमें हम लोग अभी पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन इसमें हम लोगों ने प्रोटोजुआ तक कम्प्लीट किया है कि प्रोटोजुआ क्या होते हैं ये सभी जीव जो होते हैं एक कोस की होते हैं ठीक है ये सूक्ष्म होते हैं इनमें सेल्स तो होते हैं लेकिन ऊतक या अंग नहीं होते हैं प्रोटोजोआ में ऊतक या अंग नहीं होते इनके प्रकार में भी हमने पढ़ा था कि युगलीना होता है जिसे हम लोग ग्रीन प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं बाकी एग्जांपल था हमारा अमीबा इसके अलावा एंट अमीबा हिस्टोलिका हो गया तो ये सभी किसके टाइप थे ये सभी प्रोटोजोआ के टाइप थे आज हम लोग शुरू करेंगे मेटाजुआ के बारे में मेटाजुआ में मैं आपको बता दूँ तो कुल छः नौ संघ है कुल कितने संघ हैं मेटाजुआ में कुल टोटल अगर हम लोग बात करें नौ संघ है जिसमें से आज हम लोग छः संघ को डिस्कस करेंगे बाकी जो तीन संघ है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा ये टॉपिक हमारा लंबा है चाहे तो हम लोग इसको एक ही वीडियो में पढ़ सकते हैं लेकिन समझाने में टाइम लग जाता है इस वजह से मैं इसको दो से तीन पार्ट में कवर करा रही हूँ ठीक तो आइए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्ले में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले क्या है देखिए हमने आपको बताया था बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी के फादर कौन है अरस्तु हैं बायोलॉजी के फादर उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रोटो जुआ के बारे में यहाँ देखिए मैंने आपको बताया है प्रोटो जुआ के बारे में ठीक और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं मेटा जुआ के बारे में तो आते हैं सबसे मेटा जुआ में जो हमें पहला संघ पढ़ना है वो पढ़ना है संघ पोरी फेरा मेटा जुआ का पहला संघ क्या है संघ पोरी फेरा इसमें क्या है कि पोरी फेरा शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी तो 1825 में रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा सबसे पहले पोरी फेरा शब्द की उत्पत्ति हुई थी सबसे पहले पोरी फेरा शब्द आया था अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है संग पोरी फेरा की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि ये बहु कोष की होते हैं प्रोटोजुआ में हमने क्या पढ़ा था एक कोष की होते हैं और मेटाजुआ में क्या है हमारा बहु कोष की मतलब अगर मैं आपसे एक लाइन में बात करूं कि मनुष्य किस में आएंगे प्रोटोजुआ में आएंगे या मेटाजुआ में तो हम कह सकते हैं मेटा यहाँ हम लोग मेटाजुआ के जो नौ संघ हैं इसी में किसी ना किसी में बिलोंग करते हैं तो इन शॉर्ट हमारा क्या हो गया कि मनुष्य मेटाजुआ संघ से बिलोंग करता है दूसरा क्या है इसमें यह खारे पानी में पाए जाते हैं मेटा पूरी फेरा किस में पाया जाता है खारे पानी में मतलब या समुद्री चट्टान या ठोस पदार्थ पर पाए जाते हैं ठीक है इनका जो शरीर होता है उसमें बहुत छोटे 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 छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग ऑस्ट्रिया के नाम से जानते हैं उन छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है ऑस्ट्रिया इनके उत्सर्जन का कार्य ऑक्सीजन को लेना भोजन लेना इन सब कहाँ से होता है ये सब इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है तो शरीर में बहुत सारे छिद्र होते हैं जिसको हम लोग ऑस्ट्रिया कहते हैं यही छिद्र जल ऑक्सीजन और भोजन पहुँचाते हैं अब अगर किसी भी चीज़ में आप देखते होंगे अगर आपने स्पंज देखा होगा स्पंज घर पर यूज़ होता है तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो इनका भी नाम क्या है इन्हें सामान्यतः स्पंज नाम से जाना जाता है इनका आकार अनियमित होता है और यह गति नहीं कर सकते हैं ठीक आकार अनियमित होता है और गति नहीं कर सकते हैं इनके शरीर में ऊतक या अंग नहीं पाया जाता अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है साइकॉन फिर है हमारा यू स्पांजिया फिर है यू प्लेक्टेला इसके अलावा है हमारा स्पंजिला अब इसमें देखिए यू स्पंजिया को क्या कहा जाता है बाथ स्पंज कहा जाता है इसके कंकाल को सुखा करके स्नान के प्रयोग में लाए नहाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है यू स्पांजिया का ठीक अगला हमारा यू प्लेक्टेला इसमें क्या है कि ये सुंदर स्पंज होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं इनको क्या कहते हैं बीनस के फूलों की टोकरी इनको कहेंगे हम लोग बीनस के फूलों की टोकरी अगला जो हमारा संघ है वो है सिलेंट्रेटा जिसे हम लोग जानते हैं प्रवाल जंतु के नाम से अब प्रवाल का नाम आते ही तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में हमारा प्रवाल भित्ति की सबसे बड़ी दीवार है कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में और अभी मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था कि वो धीरे धीरे नष्ट भी हो रही जो चट्टान है मूगा चट्टाने हैं प्रवाल हैं वो नष्ट हो रहे हैं किसकी वजह से जलवायु के तेजी से परिवर्तन के कारण ठीक तो अब यहाँ पे देखिए 
अगर हम इसको ऑस्ट्रेलिया से कोरिलेट कर दे तो तुरंत यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं मुख्यतः समुद्र में पाए जाते हैं बाकी मैंने आपको बता दिया कि प्रवाल और मूंगा ये सब कहाँ पाए जाते हैं इसी सिलेंट्रेटा में पाए जाते हैं इनका नाम क्या है इनका नया नाम है निडेरिया सिलेंट्रेटा निडेरिया या फिर प्रवाल जंतु इसमें क्या होता है कि ऊतक बनने की प्रारंभिक अवस्था तो पाई जाती है लेकिन अभी भी इनके अंदर शरीर गुहा नहीं पाई जाती है अब यहाँ पे क्या है पहले हमने पढ़ा प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ तो एक कोष की था तो उसमें ऊतक बनेगा ही नहीं फिर हम लोग आते हैं मेटाजोआ मेटाजोआ में हमने पोरीफेरा के बारह पोरीफेरा के बारे में पढ़ा तो इसमें भी ऊतक नहीं था लेकिन सिलेंट्रेटा में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या है ऊतक बनने की अभी प्रारंभिक अवस्था पाई गई है ठीक होता क्या इसमें कि शरीर दो हिस्सों में बटा होता है पहला होता है भीतरी हिस्सा जिसे हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं उसके अलावा दूसरा होता है हमारा वाह्य स्तर जिसे हम लोग एक्टोडर्मिस कहते हैं इनके शरीर का आकार कैसा है तो पॉलिप या मेडुषा होता है पॉलिप क्या होते हैं ये स्थानबद्ध होते हैं और बेलनाकार मतलब ये जहाँ रहते हैं परमानेंट इस एक ही स्थान पे रहते हैं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है पॉलिप या फिर सिलेंट्रेटा सिलेंट्रेटा का ही प्रकार है पॉलिप ठीक फिर दूसरा है हमारा मेडुषा मेडुषा क्या होते हैं ये तैरने वाले होते हैं और छतरी नुमा होते हैं ठीक है इनका एग्जाम्पल क्या है इनका एग्जाम्पल है जेलीफिस जेलीफिस है हमारा मेडुषा का एग्जाम्पल अब क्या है इसमें कि जो श्वसन अंग होते हैं रक्त होते हैं ये सभी की सभी चीज़ें अनुपस्थित होती हैं श्वसन अंग रक्त ये सभी अनुपस्थित होते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है इन्हीं जंतुओं को कैल्शियम कार्बोनेट के श्रावण से उसका निर्माण हुआ है ठीक इसमें क्या है कि कोरल आदि जातियाँ समूह में रहती हैं जबकि हाइड्रा हैं ये सभी एकांकी रूप से रहती हैं हाइड्रा अकेले रहती है और जो कोरल जातियाँ हैं ये सभी समूह में रहती हैं फिर आ जाता हमारा तीसरा संघ संघ प्लेटी हेलमिथीज ठीक है जिसे हम लोग जानते हैं चपटे क्रीम के नाम से संग प्लेटी हेलमेट स्टीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं प्लेटी हेलमेट स्टीज को हम लोग जानते हैं चपटे क्रीम के नाम से इनमें क्या होता है ये जो जीव होते हैं इनका आहार नाल नहीं होता है इसलिए यह सभी जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं मतलब परजीवी होते हैं इनमें शारीरिक संगठन नहीं पाया जाता है तथा पाया जाता है जबकि देह गुहा नहीं शरीर की तरह इनका एक स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन देह गुहा नहीं पाई जाती है ठीक यह मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में पाए जाते हैं मनुष्य तथा और भी जो प्राणी हैं उनके अंदर पाए जाते हैं ठीक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्लेटी हेलमेट थीज इसमें होता क्या है ये उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी का मतलब इनमें नर या मादा नहीं पाया जाता है मनुष्य क्या है मनुष्य एक लिंगी है जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है द्विलिंगी को हम लोग समझ लेते हैं कि नर और मादा दो अलग अलग पाए जाएंगे लिंग लेकिन द्विलिंगी का मतलब होता है सिंगल कोई नर और मादा का टेंशन नहीं होता लेकिन इसमें मनुष्य की बात करें तो मनुष्य कैसा होता है एक लिंगी होता है मनुष्य अब अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्लेनेरिया के बारे में सबसे पहले कौन आता है प्लेनेरिया प्लेनेरिया की जो पुनरुद्भवन की क्षमता होती है ये उच्च होता है मतलब अगर इसे काट दिया जाए तो ये जल्दी जल्दी और भी बढ़ जाते हैं ठीक है तो पुनरुद्भवन की क्षमता किस में सर्वाधिक होती है प्लेनेरिया में दूसरा हमारा फैशियोला फैशियोला की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग यकृत कृमि या फिर लीवर फ्लूक नाम से जानते हैं लीवर फ्लूक यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं लीवर तो फैशियोला को क्या कहेंगे लीवर फ्लूक या यकृत कृम कहाँ पे पाए जाते हैं इन दोनों में देखिए एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है या यकृत में पाया जाता है जबकि टीनिया सोलियम पाया जाता है आँत में तो इसको याद रखिएगा फैशियोला किस में पाया जाता है यकृत की पित्त नलियों में और टिनिया सोलियम को हम लोग जानते हैं फीता क्रीम के नाम से या मनुष्य शुअर बकरी भेड़ आदि के आंत में पाया जाता है टिनिया सोलियम किस में पाया जाता है आंत में फैशियोला पाया जाता है यकृत या लीवर फ्लूक में ठीक याद रखिएगा अगला हमारा कि इनका जीवन चक्र दो पोषक मनुष्य और सुअर दोनों में पूरा होता है जैसे अभी कल मैंने आपको पढ़ाया था एक परजीवी प्लाज्मोडियम के बारे में प्लाज्मोडियम क्या है एक परजीवी है अब पूछा था कि इसका जीवन चक्र कहाँ पे पूरा होता है तो मनुष्य और मच्छर में कहाँ पे पूरा होता है मनुष्य और मच्छर में प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है इसी तरह अगर हम लोग कृमि की बात कर रहे हैं कृमि की बात करें चपटे कृमि की तो इनका जीवन चक्र मनुष्य और सुअर दोनों में पूरा होता है 
चलिए नेक्स्ट हम लोग अगले संघ की बात करते हैं अगला संघ है हमारा नीमे टोडा या एस्क्लिम थी एस्क्लिम थीज ठीक है इसमें क्या होता है इनका शरीर गोलाकार होता है अनुप्रस्थ काट में गोलाकार शरीर होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं गोल कृमि कहते हैं नीमे टोडा को हम लोग क्या कहते हैं गोल कृमि कहते हैं या स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और परजीवी दोनों होते हैं इसमें आहार नाल भी पाया जाता है उत्सर्जन नाल भी पाया जाता है उतक इसके पहले अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उतक बनने की प्रारंभिक क्रिया होती है लेकिन इसमें क्या है उतक पाया जाने लगा है लेकिन असली अंगों का अभी भी अभाव होता है निमेटोडा में अभी भी असली अंग नहीं पाए जाते हैं इसमें क्या होता है कि इन्हें बीमारी फैलाने वाला परजीवी कृमि होता है ठीक जैसे आपने सुना होगा हाथी पाव नाम क्या एक बीमारी इसका वाहक क्या है फाइलेरिया कृमि है फिर है हमारा गोल कृमि तथा पिन कृमि अगला हमारा संघ एनिलीडा ठीक एनिलीडा की बात करें तो यह प्राणी जलीय और अस्थलीय भी हो सकते हैं इनका शरीर कई खंडों में बटा होता है और वास्तविक देह गुआ होती है जैसे जैसे हमारा आप देखें केचुआ जोक ठीक है केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है इसे हम लोग क्या कहेंगे किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ को नेक्स्ट हमारा आर्थोपोडा आर्थोपोडा की अगर हम लोग बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है देखिए अभी हमारा मोलस का बचा है ये हो गया आर्थोपोडा ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है आर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है ठीक और पृथ्वी पर करीब दो तिहाई जाति कैसी है आर्थोपोडा है पृथ्वी की दो तिहाई जाति कैसी है आर्थोपोडा है ये जल थल और वायु तीनों जगहों पर पाए जाते हैं आर्थोपोडा जल थल और वायु तीन इनका शरीर तीन हिस्सों में बटा भी होता है आर्थोपोडा इतनी बड़ी है इतनी बड़ी जाति है तो अभी सी बात है तीनों जगह पाई जाएगी क्योंकि अगर पता चला पृथ्वी पे ही पाई जाए पूरा पृथ्वी फुल हो जाएगा ठीक तो क्या है हमारा कि तीनों जगह पे पाई जाती है और इनका शरीर भी तीन हिस्से में बड़ा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो मोलस्का से आता है पोरीफिरा से आता है या फिर आर्थोपोडा से अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्लासीफिकेशन ऑफ हमारा एनिमल ठीक अब इसमें क्या होता है कि इनका जो वाह्य कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है वाह्य कंकाल कैसा होता है काइटिन का बना होता है नर और मादा अलग अलग होते हैं मतलब ये कैसे होते हैं एक लिंगी होते हैं और समय समय पर बही कंकाल शरीर से उतरता रहता है इस संघ में कीट वर्ग भी शामिल है क्वेश्चन आता है कि आर्थो कीट वर्ग किस संघ में शामिल है तो आर्थोपोडा हाँ अगर आपसे पूछ ले कि मकड़ी किस संघ में शामिल क्वेश्चन कई बार आया ध्यान से सुनिएगा मकड़ी किस वर्ग में शामिल है इनमें से और अगर आपको ऑप्शन में आर्थोपोडा देगा तो उसको कभी भी मत सही करिएगा क्योंकि मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आती है मकड़ी के पास चार जोड़ी टांगें होती हैं जबकि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कीट वर्ग की तो ऐसे कीट जिनकी तीन जोड़ी टांगें होते हैं अगर ओवरऑल छः टाँगें हैं तो वही कीट वर्ग में आती हैं तो मकड़ी हमारा कीट वर्ग में नहीं आती क्योंकि चार जोड़ी अर्थात कुल आठ टाँगें होती हैं मकड़ी की याद रखिएगा फिर हम लोग बात करते हैं इनकी देह गुआ रुधिर से भरी होती है मतलब जैसे अगर हम लोग बात करें मनुष्य की तो मनुष्य के शरीर में रुधिर का संचरण कैसे होता है वाहिकाओं के द्वारा हमारे शरीर में धमनियाँ होती हैं उसमें रुधिर का परिसंचरण होता है लेकिन ये जो होते हैं आर्थोपोडा संघ के इसमें रुधिर का संचरण डायरेक्ट देह गुआ में होता है इसमें वाहिकाएँ नहीं पाई जाती हैं और इनका जो ब्लड होता है वो रंगहीन होता है क्यों क्योंकि हमारे ब्लड रेड क्यों होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जबकि इनके में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित रहता है तो यह पूछ सकता है कि क्या रहता है इसमें हीमोलिम्फ होता है हीमोग्लोबिन नहीं क्या होता है हीमोलिम्फ ठीक तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग कल जो हमारा पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा और उसमें हम लोग एम भी डिस्कस करेंगे कल का जो हमारा पार्ट होगा उसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट एम बनेंगे इस पर्टिकुलर पूरे टॉपिक से उन सभी को डिस्कस करेंगे तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपकी वीडियो पर ऐड आता है तो ऐड को स्किप मत किया करिए ऐड को पूरा देखा करिए तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच